Heavenly Father, Vater, we thank you for this new day of life. Danken dir für diesen neuen Tag des Lebens. Thank you for awakening us. Danken dir, dass du uns aufgeweckt hast. And we thank you that we can gather here to hear your word. Und wir danken dir, dass wir zusammenkommen können, um dein Wort zu studieren. And we thank you for the privilege to be alive at this time. Wir danken dir für das Privileg, um, lebendig zu sein in dieser Zeit. And we ask and pray that you would forgive us all of our sins. Und wir bitten, dass du uns all unsere Sünden vergibst. Please pour out now the Holy Spirit. Und bitte gieße deinen Heiligen Geist aus. And open our understanding for the impression that you want to give us this day. Und öffne uns den Verstand für den Eindruck, den du uns an diesem Tag geben möchtest. Please bless Brother Mark as he leads the class. Bitte segne Bruder Mark, wenn er die Klasse führt. And please bless Sister Daniela as she translates. Und bitte segne Schwester Daniela, wenn sie übersetzt. And please bless um, <coughs> the technique. Bitte segne die Technik. And please bless all those who are watching. Und segne all diejenigen, die zuschauen. And please befit us now, Lord, for your purposes. Bitte bereite uns vor für deine Zwecke. And we ask and pray and give you thanks in Jesus' name. Und wir bitten, beten, geben dir Dank in Jesu Namen. Amen. Amen. Mm -hmm. Um, turn in your Bibles to Revelation chapter 11. Lasst uns in unseren Bibeln zu Offenbarung 11 gehen. And we're working off the same notes as we were working off yesterday. Wir werden jetzt mit denselben Notizen arbeiten, so wie gestern. Okay, so let's begin in verse 15. It says, And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Okay. So, yesterday, we read this quote, right? And if we go just quickly back to the notes, um, und wenn wir zurück zu den Notizen gehen, da haben wir gestern noch ein Zitat gelesen. Maybe, actually, maybe it's not in the notes from yesterday, it's maybe in the notes from the day before. They're, they're still in there. Right? Also vielleicht sind es auch nicht die Notizen so von gestern. So the notes from yesterday is the nations were angry, part two, and the, the notes from before that is the nations were angry, part one. So vielleicht ist das... Uh, not part one, but just the nations were angry. Um, die Notizen, wo nur der Titel die Nationen sind, so auch nicht sind. Mm. Uh, just one second, I have to pull those. Um, it's the quote that says, um, if you go down to page, yeah, it's the bottom of page one. It's from Patriarchs and Prophets, uh, 763. The right in there, Margaret. Let me just let me just quickly post them again. Did somebody post them? Just one, what, what, just one second, did you just post them? Yeah. Okay. Yes, it says, no, no, to this time the revelator looks. It's patriarchs and prophets. It says, to this time the revelator looks forward when he says, the, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ. He shall reign forever and ever. That's what we just read there, right? 
Also das ist, was wir eben dort gelesen haben. Also right? Okay, that's Revelation 11, 15, and it says it right at the end of the, what we just read, right? The context clearly shows when this will take place. The nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets. And to thy saints and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. It is, at, it is at the time of the final judgment, the reward of the righteous and the punishment of the wicked, that the kingdom of Christ will be set up. When all who oppose the sovereignty of Christ have been destroyed, the kingdoms of this world become the kingdoms of our Lord and of his Christ. Then Christ will reign, King of kings and Lord of lords. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. And the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever. Daniel 7, 27, 18. Right? So, if you just look at the board, right? <coughs> Here we have the whole Sunday law crisis from the first Sunday law right through to the close of probation, right? Also vom ersten Sonntagsgesetz bis zum Ende des zweiten Sonntagsgesetzes. Right, now just go back to Revelation 11. Und jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 11. Um, in Vers 18. Und Vers 18. It says, And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, that thou should give a reward unto thy servants, the prophets. So, when does Christ give reward to his servants? Und wann gibt Christus den Lohn seinen Knechten? When he comes. When he comes. <coughs> when, er kommt. when does he come? Und wann kommt er? No, no. He comes at the seventh plague, right? Also er kommt zur siebten Plage. He says, and I come, my reward is with me. Right? Und er sagt, ich, also er kommt und sein Lohn ist mit ihm. Okay, and that's when he resurrects the, those that are sleeping in the grave, right? And then he raises the 144,000. Everybody gets their reward right there, right? Und das ist, wenn er eben diejenigen auferweckt, deren Toten und um, auch die 144.000 da sind und jeder bekommt dann seinen Lohn. Okay, now it's what's interesting, when you go back to verse 15, Und wenn wir zurück zu Vers 15 gehen, it says the seventh angel sounded, right? And it's speaking about the seventh trumpet, right? Also das sagt es, der siebte Engel ja, stieß in die Posaune, also spricht über diese siebte Posaune. Okay, so the, 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 the Christ, who's the author of all these words, right? In conjunction with Sister White, is trying to teach us lessons of how to bring these things together, right? Christus, der ja der Autor von all diesen Dingen ist, in Verbindung mit Ellen White, sucht uns halt, ja, das zu verstehen, geben, wenn wir das alles zusammenbringen. Because if we just look at the board, right? Right? So, nations were angry. Wenn wir uns das auf der Tafel anschauen, dann waren die Nationen zornig. Wrath is come, seven last plagues begin to pour out. Dann ist eben der Zorn gekommen, die sieben letzten Plagen werden ausgegossen. Dead judged. At the seventh plague they begin to be judged because that's where you receive your reward and that's where the thousand years begin. Und die Toten, die werden dann hier zur siebten Plage eben gerichtet, weil du da deinen Lohn bekommst und die tausend Jahre beginnen. Okay, because during the thousand years what are you doing? Denn während der tausend Jahre, was machst du da? The books are being opened and you're judging, right? Also die Bücher werden geöffnet und du richtest. Okay. And right there, if you go, now, go to Revelation 16. Und wenn wir zur Offenbarung 16 gehen. And verse 17. Und Vers 17. 
It says, The seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the tem temple of heaven from the throne, saying, It is done. Which angel sounds? Right, it's the seventh plague, right? But when you go back to uh, Revelation 11, it's the seventh trumpet. Okay, now, it's just confirming to us that the seven trumpets are typifying, in history, the seven plagues, right? Und es bestätigt einfach, dass die sieben Psaunen in der Geschichte die typifizieren, die sieben letzten Fragen. Okay, so, go to, uh, go to yesterday's notes. Und jetzt gehen wir zu den Notizen von gestern. And go to the bottom of the page. Und um, ganz unten, from the page. Okay. Go to the bottom, right at the bottom. Du bist zum everything. Schluss von den ganzen Notizen. No, that's, that's your... Yeah, that's right. No, 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 okay. I'm looking at what Daniela's doing. Have you got the notes there? Yes. Okay, just go to the very bottom. Right? It's from early writings 85. And this is from... Um, right? And this is the last quote we read yesterday. Right? Das letzte Zitat, das wir gestern gelesen haben. It says, this view was given in 1847, when there were but very few of the Advent Brethren observing the Sabbath. And of these, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now, the fulfillment of that view is beginning to be seen. She's talking about 1848, right? Und sie spricht über 1848. Which typifies the Sunday law. Was das Sonntagsgesetz typifiziert. The commencement of that time of what? Trouble. trouble, right? The commencement of that time of trouble, here mentioned, does not refer to the time when the plagues shall begin to be poured out. So, when the plagues are poured out, what is it? Also, wenn die Plagen ausgegossen werden, was ist es dann? A time of trouble, right? Eine Zeit der Trübsal. So the time of trouble that she's referring to is not the seven last plagues, but it says, also die Zeit der Trübsal, auf die sie sich jetzt hier bezieht, but to a short period, Fragen. but to a short period just before they are poured out, while Christ is in the sanctuary. When does Christ finish his work in the sanctuary? Und wann beendet Christus sein Werk im Heiligtum? At the, when the, when the Sunday law comes to a close, right here, right? Also, when das Sonntagsgesetz zu einem Ende hier kommt. So, if I stick 1848 there, typifies the Sunday law, right? When we jetzt 1848 hier hinsetzen, das typifiziert das Sonntagsgesetz. Sunday law is going to go all the way until Christ says it is done and throws down the censor, right? Und dann ist eben die ganze Zeit ja, das Sonntagsgesetz bis zum Ende, wo Christus dann sagt, also es ist geschehen und er wirft dann dieses Gefäß herunter. Right? And his wrath is poured out, right? Und sein Zorn wird dann ausgegossen. Now we've been through this in the past. When he says it is done, he puts the sins on the head of the scapegoat, right? Und wenn er eben sagt, es ist getan, dann tut er die Sünden auf den Kopf des Sündenbocks. So, it is done, right? But what does Sister White say about here? Aber was sagt Schwester White für hier? Same thing. She says, when he comes right there, this is the fulfillment of when he places the sins on the scapegoat, right? Schwester White sagt eben, dass wenn er kommt, dann ist es eben auch die Erfüllung von dem, wenn er die Sünden auf den Kopf des Sündenbocks gibt. And she wants us to understand that the seventh plague is a parallel to when the plagues have been poured out, right? Also sie möchte uns zu verstehen geben, dass die siebte Plage eine Parallele ist um, zu, ja, zu diesem Zeitpunkt eben, wo sie beginnen ausgegossen zu werden. Right, because 
When you read, just go back to Revelation 16, right? In verse 19. Und wenn wir zurück zu Offenbarung 16, in Vers 19 gehen. In fact, just let's read verse 18 and then 19. Also beginnen wir in Vers 18 und dann Vers 19. It says, And there were voices and thunders and lightning, and there was a great earthquake, so as was not since men were upon the earth so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell. What falls there? Also, was fällt hier? The cities get punished, right? Also, die Städte werden bestraft. And great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon men a great hail out of heaven. Right? So there, there is here we have uh, voices, thunders, lightnings, earthquake, and great hail. Also we have here Stimmen, Donner, Flitze, and even Hagel and an Erdbeben. Right? And it's <laughs> cities being punished. Und es werden eben Städte bestraft. Amen. Mm -hmm. Amen. Okay, where the where he says it is done and the sins are put upon the scapegoat. Wo eben Christus sagt, das ist getan und die Sünden werden auf den Sündenbock gegeben. Right. So, now, just go, go back again to Revelation 11. Und gehen wir zurück zu Offenbarung 11. Vers 19. Offenbarung 11 und Vers 19. It says, And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices, voices and thunderings and earthquake and a great hail. Exactly the same point, right? So, yeah. so right here, at the seventh plague, the temple is opened in heaven, right? Und hier zu der siebten Plage ist der Tempel im Himmel geöffnet. And what did, why? Where is this illustration? What's it pointed to? Und warum also? Wo ist das illustriert oder auf was weist das hin? We're speaking about the temple being opened in heaven here. What is the ark of his testament was seen? That's what it says, right? Seen in the temple, the ark of his testament. What is happening at the seventh plague? Before Christ is the law of God is seen. Right. The ark is shown in the sky, right? And the law of God is shown that the Ten Commandments were binding, right? Also, <coughs> die Lade wird eben sichtbar sein und quasi auch Gottes Gesetz that it is binding. Ja, dass es verpflichtend ist. <coughs> okay, dass es eben, ja, verpflichtend ist. Und and then everybody in the whole world that's, that's broken his law begins to wail loud and realize that they're they're lost forever, right? Und jeder in der Welt, der das halt dann sieht, die werden dann halt wehklagen und darüber, dass sie eben verloren sind. R right? In the Ark of His Testimony, what's over the Ark of the Testimony? Und diese Bundeslade, also I will answer that because there's lots of things. There's a rainbow over it, right? <coughs> so da ist ein Regenbogen. Because the Ark of His Testimony is the covenant. Denn diese Lade seines Bundes ist ja dieser Bund. Right? And when Christ resurrects the people right there, right? It's, he, he proclaims the covenant, right? Sorry, what? Yeah. When he opens the graves right there, he proclaims the covenant. Und wenn er eben diese Gräbe dort dann öffnet, dann um, verlautbart er eben diesen Bund. Okay. So, the point I want to get, right, is that This point here is typified by this point here. Und der Punkt ist eben, dass dieser Punkt von der siebten Klage eben mit dem hier in Verbindung ist. And this point here is typified by this point here. Oder <coughs> dass die siebte Klage dies typifiziert durch die zweite finale Untersuchung und die zweite finale Untersuchung ist typifiziert durch diesen Punkt hier. And this point here is typified by this point here. Und dieser Punkt hier ist typifiziert durch Mitternacht. Right? It's all, it's all bringing you back. So, have we, for instance, put in here 
that during the time of peace is typified by the thousand years. Or the thousand years, yes, typifies the thousand years, right? Und dann wird zum Beispiel dann auch hier, dass die kleine Zeit des Friedens, oder dass, ja, dass die, die tausend Jahre typifiziert. What are you doing during the thousand years? Und was machst du während der tausend Jahre? Judging the dead. Und du richtest die Toten. Therefore, on o October 22, 1844, when the dead began to be judged, right, is just a type of the thousand years, right? Und deswegen der 22. Oktober, als angefangen wurde, die Toten zu richten, das ist ein Typus für diese tausend Jahre. The only place in the Bible where there is the dead being judged is right here, during this thousand years. Und der einzige Platz in der Bibel, wo eben die Toten gerichtet werden, das ist während dieser Zeit der tausend Jahre. Okay, so when you go back to Revelation 11, Wenn wir zurück zu Offenbarung 11 gehen, Sister White takes verse 19, dann nimmt Schwester White Vers 19, right, and puts it at October 22, 1844, right? Und setzt es an den 22. Oktober 1844. So the temple of God was opened in heaven and they came to an understanding about the law of God. Right? Also der Tempel im Himmel wurde geöffnet und sie kamen zu einem Verständnis von dem Gesetz des Herrn. And it was marking the point where they thought the wrath of God was about to come, right? Und das hat einen Punkt markiert, wo sie dachten, dass eben der Zorn Gottes kommt. All a type, right? Und das ist alles ein Typus. Okay, so October 22nd, 1844, right, in one sense marks the close of probation, the closed door of Matthew 25, right? Und der 22. Oktober markiert in einem Sinne diese geschlossene Tür, also diese geschlossene Tür in Matthäus 25. But perfect fulfillment of that is right here. Und die perfekte Erfüllung davon ist hier. For every human being, right? Also für jedes menschliche Wesen. Right here, it's for every Seventh-day Adventist. Hier ist es für jeden siebenten Tag Adventisten. Right? Here is for everyone in this movement. Und hier ist es für jeden in dieser momentanen Bewegung. Right? Yes. Because this movement is finished <coughs> here. Right? Denn diese Bewegung ist eben hier zu Ende. Okay. So it's just repeating principles. Right? Also es sind einfach sich wiederholende Prinzipien. So yesterday we spent much time showing that the... For instance, the, the, the wrath of God, when it, when it comes, right, the four winds are held, right? Und wir haben ja, uns das angeschaut, dass wenn dieser Zorn Gottes eben kommen sollte, dann wird er gehalten. So, let's just come to this point here and take it at the biggest fractal. Are the four winds held here? Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt hin, wir nehmen das größte Fraktal und sind auch hier die Winde gehalten. I mean, no, 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 not I mean, come on, uh, just, no, yes. No, because she says in the quote that the four winds at this point, they are held because of the third angel's message not to prevent the work. Yeah, so I'm, not, I'm, not, I'm, not den, I'm not denying that. That's so at this the, point, there's no message to proclaim again. Um, look, you, we're missing the point. That, that's, the pattern is always the same, right? Also, the point was that it's nicht dort ist, weil eben keine Botschaft gegeben werden muss. Aber okay. das Muster ist ja immer dasselbe. The, the winds are, when the winds are held, it doesn't mean that everything stopped. It just means that the full wrath is not loosed, right? Also wenn die Winde gehalten werden, dann bedeutet das nicht, dass jetzt nichts da ist, sondern dass einfach diese volle Ausgießung seines Zornes noch so, nicht da ist. So, the question is, where does the Lord pour out his full wrath. Und wo gießt der Herr seinen kompletten Zorn aus? At the seventh plague, when he says, it is done, right? Zur siebten Plage, wenn er eben, es ist getan, sagt. So, time of trouble, right? It's, it's the seven plagues, but it's not the full seven plagues, right? Also, Zeit der Trübsal, es ist die sieben letzten Plagen, aber halt noch nicht diese volle Ausgießung. Full Wrath comes here. Und der volle Zorn kommt dann hier. Okay, but when the full wrath comes, he's not finished yet. He 
holds it, right, because there is a time of peace here, right, for you to escape into the mountains, right? Aber der volle Zorn, der wird eben hier dann noch gehalten, weil es gibt ja dann eine kleine Zeit des Friedens, wo du die Möglichkeit hast zu fliehen in die So it's always teaching you when the trouble comes, he holds the trouble, even though the trouble is, looks terrible, it's not the full trouble, right? Und das ist eben die, immer dieses Prinzip, dass in einer Zeit der Trübsal, da wird es dann halt immer gehalten und auch wenn es ja wie eine Zeit der Trübsal dann wirkt, ist es trotzdem noch nicht diese volle Auswirkung oder Ausgießung. Okay, so, now, Führer, Führer is, is correct on one point, there's no more message there, right? Und Führer hatte recht, diesen Punkt, also es muss hier keine Botschaft mehr gegeben werden. But go to Revelation 16. Aber gehen wir zur Offenbarung 16. Because we... We know this, right? So. And if you go to verse 13. Offenbarung 16 and verse 13. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the king's of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Right? So there's this, it's like there's this two messages there, right? There's one message going to the gather the nations together, it's the false message, and the, the true message, it says, Behold, I come as a thief, blessed is he that watcheth. Okay? Und diese falsche Botschaft ist eben, dass ja, diese Nationen zusammengerufen werden, aber diese richtige ist eben, dass selig, ich komme wie ein Dieb, und glückselig ist eben, wer wacht. Okay, this is the bit talking about the 144,000 that have got to keep their garments spotless until he comes, right? Und das spricht eben zu diesen 144.000, die eben ihr Gewand reinhalten sollen, bis er eben kommt. So nothing can be changed anymore. They're just going to demonstrate, but nonetheless, those two messages are still going forward, there, right? Also, es kann nichts mehr geändert werden an diesem Punkt, aber trotzdem gehen noch diese zwei Botschaften vorwärts. Okay, so it's just a principle, right? Also, es ist einfach ein Prinzip. Okay, now go back to this quote from Ellie Wright in 85. Ja, jetzt gehen wir zurück zu diesem Zitat von Frühe Schriften. Das waren den ersten Notizen. It says, this view was given in 1847, when there were but very few of the Advent brethren observing the Sabbath. And of these, but few supposed that its observance was of sufficient importance to draw a line between the people of God and unbelievers. Now, the fulfillment of that view is beginning to be seen. The commencement of that time of trouble. So it's talking about the end of this time of trouble or the commencement of this time of trouble. Also, spricht es hier über... Das Ende der Zeit der Trübsal oder über den Beginn? The, the beginning of it, right? Also über den Anfang. So, it's pointing you to when this trouble starts, it's something that they recognize, right? Also, es sagt einem, dass wenn diese Zeit der Trübsal beginnt, dann ist es etwas, was man eben sehen kann. They don't recognize after this time of trouble is finished, they recognize it when it's happening, right? Und sie erkennen das eben nicht, wenn die Zeit der Trübsal dann schon zu Ende ist, sondern wenn es eben passiert. Right? Yes. Okay. The commencement of that time of trouble here mentioned does not refer to the time when the plague shall be poured out, but to a short period just before they're poured out, while Christ is in the sanctuary. At that time, while the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth. Right? So it's talking about a time period where the trouble is happening. Right? Also es spricht über eine Zeit, eine Zeit eben, wo diese Trübsal oder diese Unruhe passiert. And the nations will be angry. Will be means that they are presently angry at that time. Und die Nationen werden zornig sein. Also das bedeutet, dass sie in diesem Moment eben ja zornig sind. Yet held in check. So they're angry, right? But whilst they're angry, whilst they're doing this kind of, kind of trouble, they're held in check. 
Also sie sind zornig, die Nationen, und während sie eben diese Unruhe machen, da werden sie dann gehalten. So as not to prevent the work of the third angel. At that time. At what time? Also zu welcher Zeit? Well, they're held in check, right? Also werden sie zurückgehalten werden. Uh, at that time, the latter rain are refreshing from the prince. The Lord will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the period when the seven last plagues shall be poured out. So it's, a, it's where a message comes to prepare you for when the seven last plagues be poured out, right? Also es ist eine Botschaft, die kommt, um dich vorzubereiten für die sieben letzten Plagen. Okay, so let's just take the first Sunday law, right? Und lass uns jetzt das erste Sonntagsgesetz nehmen. 1848, trouble comes, right? Also 1848 und dann kommt Trübsal. Nations are angry. Also die Nationen sind zornig. So what are they? When they get angry right here, what are they? Und was sind sie, wenn sie eben hier zornig werden? They're held in check, right? Sie werden im Zaun gehalten. So as not to prevent the work of the third angel, right? Um eben nicht dieses Werk des dritten Engels abzuschalten. What's the work of the third angel to do? Und was ist dieses Werk des dritten Engels? To prepare you for this, right? Um dich vorzubereiten für das hier. Because this typifies the wrath of God, right? Denn das typifiziert den Zorn Gottes. 9-11, for instance. So if you just take the fractal as a whole, marks the way mark at 9-11, right? Und hier ist zum Beispiel auch der 11. September markiert, wenn wir das ganze, die ganze Linie nehmen. Okay. So, question to me. Where would we find the third angel's message in the Bible? And I'm not talking about reading Revelation 14. I'm on about what symbolizes the third angel's message. Wo finden wir eben diese Dritte Engelsbotschaft in der Bibel. Also ich spreche jetzt nicht über Offenbarung 14. Aber What symbolizes it? Also was symbolisiert das? No, no, it's, no. I'm on about, take me to where the third angel's message is in the Bible, but it's not, it doesn't say the third angel's message. Also ich möchte eben einen Bibelvers haben, wo es jetzt nicht direkt sagt, Dritte Engelsbotschaft, sondern sure. das eben ein Symbol ist für die... No, 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 I'm not reading it. Revelation 18, right? Offenbarung 18. Revelation 18 is the third angel's message. Right? Offenbarung 18 ist die dritte Engelsbotschaft. So, two temple cleansings. Where are the two temple cleansings? Und die zwei Tempelreinigungen, wo sind die? The beginning and the end, right? Temple cleansing, temple cleansing, right? Am Anfang und am Ende. Three years from beginning to end where Christ is cleansing the human heart, right? Und drei Jahre von Anfang bis Ende ist eben, wo der Christus eben das menschliche Herz reinigt. And what does she parallel those two temple cleansings to? Und mit was vergleicht sie diese zwei Tempelreinigungen? Yes, what are the two calls for that? Revelation 18, right? Also mit diesen zwei uh, Rufen. Und das ist eben Offenbarung 18. And Revelation... Right? The two calls. Offenbarung 18, 1 bis 3 und Offenbarung 18, 4 und 5. Und das sind diese zwei. Okay, but she has a quote where she says, When those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled. Aber Schwester Weid hat dann auch ein Zitat, wo sie eben sagt, wenn diese großen Gebäude herunterkommen, dann ist eben Offenbarung 18, 1 bis 3 erfüllt. Okay, so... Just keep that thought. So, buildings coming down, we have Revelation 18, 1 to 3. Und hier kommen ja die Gebäude runter, also haben wir hier Offenbarung 18, 1 bis 3. Is it contradicting itself? Und widerspricht sich das jetzt? N no, right? Nein. Time of the end at the beginning, time of the end at the end, right? Wir haben ja auch die Zeit des Endes am Anfang und am Ende. Okay, so... When those buildings come down, right, it's the typifying the wrath of God. The city's been punished, right? Und wenn diese Gebäude hier herunterkommen, dann typifiziert das eben diesen Zorn Gottes, die Städte, die hier bestraft werden. Okay. He will now have a people here that will go forward with great power and say what? 
Und er wird dann eben ein Volk hier haben, was mit großer Kraft vorwärts gehen wird und was sagen wird. What will they say? Also was werden sie sagen? Come out of my people that ye receive not of our plagues, right? Kommt heraus aus ihr, dass ihr nicht von ihren Plagen verhaltet. Okay, so Revelation 18 is the third angel's message, right? Und Offenbarung 18 ist die dritte Engelsbotschaft. Okay, now go back to the, the notes from yesterday. Just go, now go back up the page. <lacht> and, um, Und jetzt gehen wir zurück zu den Notizen von gestern. Right, so let's go to uh, under the head in Angry Nations Sunday Law. It's on page 4. Und das ist auf Seite 4 unter dem Titel um, Angry Nations Sunday Law. Sonnige Nationen Sonntagsgesetz. Okay, takes you back to 1848. Und das bringt uns jetzt zurück zu 1848. December 16th, 1848, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. I saw that when the Lord said heaven, in giving the signs recorded by Matthew, Mark and Luke, he meant heaven. And when he said earth, he meant earth. The powers of heaven are the sun, moon and stars. They rule in the heavens. The powers of the earth are those that rule in the earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of God. Perfect fulfillment is when they hear his voice and his voice delivers them right here. Und die perfekte Füllung ist eben zur siebten Plage, wenn sie seine Stimme hören und die Stimme sie eben errettet. Right? It's where the stars, the sun, moon and stars are going to be moved out of their place. Right? Es ist wo eben Sonne, Mond und Sterne von ihrem Platz um, ja wegkommen. Right? We know the sun, moon and stars was typifying Rome. Right? It's this threefold government. Und Sonne, Mond und Sterne typifizieren ja Rom, also das ist diese dreifältige ähm, Regierung. What it means is that the earthly government now, this threefold form of, or three form, I don't know how to say it, this, sorry? No, no, not threefold union, this, the sun, the moon and the stars, this three, three, Yes, this government is made of three parts, right? Also, um, Sonne, Mond und Sterne, also dieses Strom, das ist eben aus drei Teilen bestehend. It's destroyed, why? Es wird zerstört, und warum? Because it says, kings will rule until Christ comes. Denn es sagt, Könige werden herrschen, bis Christus kommt. So the earthly government's been removed and Christ's government's been established. That's what we read. He, he now becomes king of kings, lord of lords, right? Also diese irdischen Reiche, die werden eben hinweggetan und Christus, sein Reich, das wird eben etabliert. Und es sagt ja, er ist der König der Könige. Okay, but it's marking where the cities are being punished, right? Und das ist eben markiert, wo die Städte bestraft werden. Cities are a symbol of the kingdoms. They, they are their prestige. Like every, every nation has a capital city, right? Und Städte stellen halt... Ja, so wie Reiche eben da, weil jede, jedes Reich hat ja auch eine Stadt. Okay, so when the cities are being punished, it's these earthly kingdoms that are being torn down, right? Und wenn eben diese Städte bestraft werden, dann sind es diese irdischen Königreiche, die heruntergebracht werden. Okay, so 9-11 is a rebuke from the Lord to say, I'm really the king, you're only there temporarily, right? Und der 11. September, das ist einfach eine Zurechtweisung von dem Herrn, wo eben er sagt, ja, ich bin der König und ihr seid eben nur zeitlich hier. Okay, so let's go back to the quote, right? Und jetzt gehen wir zurück zu dem Zitat. It says, the powers of earth are those that rule on the earth, the powers of heaven will be shaken at the voice of God. Then the sun, the moon and the stars will be moved out of their places. They will not pass away, but be shaken by the voice of God. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. I saw that the powers of earth are now being shaken. When are they now being shaken? Also, wann werden sie erschüttert? 1848. 
and that events come in order. Absolutely. Wars and rumours of war, sword, famine, pestilence are the first to shake the powers of the earth. Right? So she's speaking about Matthew 24, right? Also 1848 werden sie erschüttert und sie spricht dann hier über Matthäus 24. So that's the time of trouble that begins here and goes all the way through to here, right? Und dass diese Zeit der Trübsal, die eben hier beginnt und er bis hierhin geht. And the seven last plagues for it. Und dann werden die sieben letzten Plagen ausgegossen. Okay, so... It says, I saw the powers of earth are now being shaken, the events come in order. Wars, rumors of war, famine, pestilence are first to shake the powers of the earth. Then the voice of God will shake the sun, moon and stars and this earth also. I saw that the shaking of the powers in Europe is not as some teach the shaking of the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations. So when does the angry nations begin? Also, wann beginnen diese zornigen Nationen? At the Sunday law, right? Zum okay, we understood this. So, right here is when the angry needs to begin. And when that begins, that's the sign. You can see what's happening, right? Also, it's here where the Zornic Nationen begin. And when this even passiert, then is it this Zeichen, what man sehen kann. So, if you just take Millerite history, right? And when we the Millerite history, 1798 to 1844. 1798 to 1844. Okay. The nations were angry, thy wrath is come in the time of the dead that they should be judged, right? Also die Nationen waren zornig und dann Zorn ist gekommen, dass eben die Toten gerichtet werden. And the temple of God was opened in heaven. Und der Tempel im Himmel wurde geöffnet. Okay, all those verses fulfilled right there in type, right? Und all diese Verse, die haben sich dort erfüllt im Typus. Okay, go to the, the next quote. Und jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. Now, just before we go to the, read this next quote, go to Isaiah 19. Und bevor wir das Zitat lesen, gehen wir zu Jesaja 19. Because I made this point yesterday, that the, in fact, just let's read this and then we can, we are reiterate this point. Verse 1. Isaiah 19 and verse 1. It says, The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud. Now, that's the fulfillment of when Christ comes on the clouds and every eye is going to see him. Right? And that's the fulfillment of when Christ comes on the clouds and every eye is going to see him. Right? Yes. Okay, now let's read what it says. The burden of Egypt... Behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence. What are the idols of Egypt? Also, was sind diese Götzen von Egypt? In the context of what we're discussing. The cities. Also, im Kontext von dem, was wir sprechen, sind das die Städte. Their great buildings. Die großen Gebäude. Are their idols, right? Das sind ja ihre Götzen. So it says... The idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set Egyptian against Egyptian, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, kingdom against kingdom. What do we see? Also, was sehen wir hier in Vers 2? We saw, yeah, the, the angry nations, same as what we saw at the beginning, right? Also, die zornigen Nationen, dasselbe, was wir auch am Anfang gesehen haben. Okay, so the angry nations is going to come here, but when he gets here, he loses the four winds, right? Where it's going to get worse than what it was, but at the same time, he restrains it, right? Und um, die Na zornigen Nationen, die sind eben hier, aber hier werden dann ja diese Nationen dann gelöst, aber zur gleichen Zeit auch gehalten. So he, he allows it to manifest itself. You see these buildings come down and then he holds it, right? Also, der Herr erlaubt es eben, dass sie sich manifestieren und man sieht es dann ja eben, dass die Gebäude sozusagen herunterkommen, aber dann werden sie eben gehalten. People are still mad here, right? Aber die Menschen sind noch immer böse hier. 
but they're just restrained. They, they, they're not allowed to, to do anything to, so that the work of the third angel can go forward, right? Aber sie sind halt einfach nur zurückgehalten und sie können halt nichts tun, denn mit eben dieses Werk des dritten Engels vorwärts gehen kann. Just like here, right? They begin all the trouble right here, but they're only allowed to do a certain amount because the message must go forward before this punishment comes. Und dasselbe ist eben auch hier, also hier werden sie auch, ja, da machen sie auch zuerst Trübsal, aber sie werden zurückgehalten, damit eben diese Botschaft vorwärts gehen kann, als eine Warnung für das, was hier passiert. Okay, same principle here, right, which is here. Und dasselbe Prinzip ist auch hier, was hier ist. Four winds are held before the punishment comes. Also die vier Winde werden gehalten, bevor die Strafe kommt. Okay, same principle. Also dasselbe Prinzip. Now, just go to the next quote. Und jetzt gehen wir... Oh no, we, did, we didn't read this quote. Read this quote from Signs of the Times, and then we'll go to the next one. Jetzt lesen wir das um, Zitat von Zeichen der Zeit. It says, the prophet says, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was light with his glory. This is Revelation 18, right? Also das ist Offenbarung 18. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen. And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. When do her sins reach unto heaven? When the law of God is finally made void by legislation. So when's the law of God made void by legislation? At the Sunday law, right? Wann wird das Gesetz Gottes außer Kraft gesetzt, also zum Sonntagsgesetz? So, what's this angel that's coming down there at the Sunday law? Und was dieser Engel, der hier runterkommt zum Sonntagsgesetz? The third angel's message, right? Also die dritte Engelsbotschaft. It says, then the extremity of God's people is his opportunity to show who is governor of heaven and earth. As a satanic power is stirring up the elements from beneath, God will send light and power to his people that the message of truth may be proclaimed to all the world. Right? So, two things happen simultaneously. Satan is stirring up the elements from beneath. God sends light and power. Also es sind zwei Sachen, die eben gleichzeitig passieren. Also Satan, ja, bringt eben diese, diese Elemente von unten herauf, aber auch Gott sendet dann nicht. Okay, now just go to that, go, go to Revelation 9. Und gehen wir jetzt zu Offenbarung 9. And Revelation 9 is the trumpet powers, right? What's the trumpet powers? They're the plagues, right? So the plagues are already beginning to happen at the Sunday law, just in a measure, right? Den Sonntagsgesetz an, wo er in Maßen, weil die Posaunen dort anfangen. Okay. Und die Posaunen, also. Soll ich es nochmal sagen? Ich glaube, Sie haben das gehört. Okay. Go to Revelation 9 and verse 20. Und jetzt gehen wir zu Offenbarung 9 und Vers 20. It says, And the rest of the men which were not killed by these plagues. Right? Also die übrigen Menschen, die nicht durch diese Plagen getötet wurden. So, Revelation 9, the trumpet powers, is plagues, but they're just not the full measure of them, right? Also, Offenbarung 9, diese, diese Mächte, das sind Plagen, aber es ist halt noch nicht dieses volle Ausmaß. But go to verse 1. Um, und jetzt gehen wir aber zu Vers 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven, Unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke in the pit. Right? So, what's opened here? Also, was wird hier geöffnet? 
the bottomless pit. So this is a satanic power stirring up the elements from beneath, right? Und das ist eine satanische Macht, die eben diese Elemente von unten aufwühlt. Right, and we know if you just go to Revelation 17. Und wenn wir zu Offenbarung 17 gehen. Vers 8. Und Vers 8. It says, the beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. When does it do that? Also, wann tut es das? At the Sunday law, right? Zum Sonntagsgesetz. So, when the bottomless pit is opened, it's the, it's Satan being loosed, right? He's loosed, but he's restrained at the same time. Also wenn dieser bodenlose Abgrund geöffnet wird, dann ist es eben Satan, der Because losgelöst wird, aber zur gleichen Zeit wird er auch zurückgehalten. Yes, yes. They're, they're limited in what they can do, but if Satan wasn't limited, we would all be wiped out, right? Und auch diese Mächte bei den Posaunen, die sind ja auch um, ja, eingeschränkt sozusagen, aber ja, wenn Satan das tun könnte, was er wollte, nicht eingeschränkt wäre, dann würden wir alle nicht mehr hier sein. Okay, next quote. Um, und jetzt zum Zitat. It says, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in a terrible crisis. So, what's this time here? Und was ist diese Zeit hier? Peace and prosperity. Also Friede und Fülle. Okay. So this is when this is when the, the, the two-horned beast rises and it begins to grow and prosper until it becomes this the greatest nation on the earth, right? Das ist eben wo dieses zweihörnige Tier ja aufkommt und um, gedeiht und wächst und dann wird es eben, spricht es hier wie dieser Drache. Okay, it's just a seeming time of peace, right? Also es ist nur eine, eine scheinende Zeit des Friedens. Okay, and we've, we've gone through this, it's marked by, for us, we're in Babylon, but it's like a Garden of Eden, we're not being persecuted in that time, right? Und für uns ist es ja, dass wir in Babylon sind, aber es ist wie dieser Garten Eden für uns, also wir sind nicht verfolgt. But when they went into Babylon, a time of persecution was just before them, right? Aber als sie nach Babylon gekommen sind, da war diese Zeit der Verfolgung eben vor ihnen. Because the beast is going to rise out of the bottomless pit. Denn dieses Tier, das wird eben aufkommen von diesem bodenlosen Abgrund. Okay. So, it says the work which the church has failed to do in this time, right? Also das Werk, was eben die Gemeinde verfehlt hat zu tun in dieser Zeit. Because... Okay, for instance, right, you can take it this way, right? You can um, go to October 22nd, right? Also, wenn wir jetzt zum 22. Oktober gehen. What the church has failed to do since October 22nd, they're going to have to do in a terrible time of crisis, right? Also, das, was die Gemeinde versäumt hat, um, in dieser Zeit nach dem 22. Oktober zu tun, das müssen sie dann in einer schrecklichen Krise tun. Which would be the Sunday law, right? Und das wäre dann das Sonntagsgesetz. These are, these are all, all types for us, but it's speaking about also at the Sunday law, when God has a people, Deuteronomy 48, what does it teach us? Und das sind alles Typen für uns, aber um, zu dieser Zeit hier, Deuteronomy 48, und 15 Mose um, 4 bis 8, What does it das, teach us? Was lehrt es uns dann zu dieser Zeit? Yes, but they go into the land and the land becomes their focus, right? And they forget that they were put there to be a light to the Gentiles, right? Also sie gehen in dieses Land ein und dieses Land wird halt ihr ganzer Fokus und sie vergessen dann uh, they forget Sie vergessen, dass sie dann ein Licht eigentlich für die Heiden sein sollen. When Joseph's brethren, when jo Joseph's brethren were brought into Egypt, they were to grow and prosper and be a light to the Egyptians, right? Und als auch Joseph seine Brüder 
in das Land Ägypten kamen, hätten sie auch ja, ähm, gedeihen sollen und Licht für die Nationen sein sollen. When Daniel and his colleagues are brought into Babylon, they were to be a light to the Babylonians, right? Und als Daniel und seine Freunde nach Babylon kamen, sollten sie eben ein Licht sein für die Nationen. But they all three history show that God's people their hearts become corrupted by the leeks and onions of Egypt, right? Aber die Geschichte zeigt eben, dass ähm meiste Zeit eben die Herzen von denen ja korrupiert werden, korruptiert. Ja, und dass ähm sie eben sich sehnen nach diesen Zwiebeln und Knoblauch und Ägypten. So he brings a time of persecution on them to to weed out those that whose hearts are not right, right? Also bringt dann daher eben eine Zeit der Verfolgung, dass eben dieses Unkraut rausgerissen werden kann. Okay, go to the next quote. Und jetzt gehen wir zum nächsten Zitat. It's one that we're very familiar with, right? Und das ist eines, was wir gut kennen. It says, the final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the word of truth. And that final overthrow is when Christ comes in the clouds of heavens and those idols flee when he smashes those cities, right? Und dieser endgültige Umsturz, das ist eben, wenn... When he comes in the clouds of heaven. So wenn der Herr kommt in den Wolken des Himmels. And he, the idols flee at his presence. Und eben diese, diese Götzen, Götzen, sie fallen eben um oder fliehen. Which is the cities. Und das sind diese Städte. Okay, but when you read here, right, it says... In the prophecy uttered when sentence from God was pronounced upon the last king of Israel is given the message. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, 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 and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. So just this prophecy from Ezekiel, what does it teach us prior to Christ coming? Diese Weissagung von Ezekiel, was lehrt uns das? Also, was lehrt uns das über die Zeit, bevor Christus kommt? Say that. There's already yes, he already typifies the overthrowing of these nations three times, right? Also, er typifiziert diesen Umsturz der Nationen bereits dreimal. Okay, so he says, I will overturn, 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 right? Until he comes who is right it is and i will give it him also ich will umstürzen umstürzen und umstürzen bis der kommt der eben der richtige ist right so when he comes he, he finishes the work und wenn er kommt dann vollendet er eben das werk okay so but each one of those overthrows is typifying what he's going to do when he comes right aber jedes mal wenn dieser umsturz ist das ist dann das typifiziert eben dann dieses ende but we know that those four kingdoms in Daniel also represent the Sunday law crisis, right? Aber wir wissen auch, dass diese vier Königreiche in Daniel, die sind eben auch in der Sonntagsgesetzkrise dargestellt. Does Christ come here? Und kommt Christus hier? How does he come here? Wie kommt er hier? As the latter rain. Wie der Spätregen. Right? So the latter rain, because when he comes here, he pours out the latter rain upon his people. They are filled with the, the spirit as they are taken up in their glorified bodies. Right? And then auch zur siebten, zu, zur letzten siebten Plage dort gießt er eben auch den Spätregen aus und sie werden eben erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und dann emporgehoben. Okay, so jump down. Uh, right, just let, let's continue reading. But it's, it's only short. It says, the crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. God says, it shall be no more until he come whose right it is and I will give it him. That time is at hand. Today, the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Everything in our world is in agitation. Before our eyes is fulfilling the Savior's prophecy. So something happening right in front of their eyes, right? Also es ist etwas, was vor ihren Augen sich erfüllt. Um, it's fulfilling the Savior's prophecy of the events to precede his coming. 
ye shall hear of wars and rumors of wars. So as soon as these wars and rumors of wars begin, it's a sign about this prophecy being fulfilled, right? Und sobald eben diese Kriege und Kriegsgerüchte kommen, dann ist es ein Zeichen, dass eben diese Prophezeiungen sich erfüllen. It's the time of trouble that's going to be shortly before the seven last plagues are poured out. Right? Diese Zeit der Trübsal, die vor diesen sieben letzten Plagen ist. It says, nations shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So this is happening at the beginning, right? Und das passiert am Anfang. And it goes on. The present is a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes, have their attention fixed upon the events taking place about us. They are watching the strained, restless relations that exist among the nations. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element, and they recognize that some, something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. Now we'll look at a moment what that crisis is, right? Und wir werden uns gleich anschauen, was diese Krise ist. But just jump over the next quote to the, to the, the next paragraph, which is the next paragraph of this, what we've just read. Aber wir überspringen jetzt das nächste Zitat und lesen den nächsten Paragraphen von dem, was wir gerade gelesen haben. Okay, so it's just, we would just be reading the next paragraph now, right? Also das ist einfach der nächste Paragraph. Because it says, angels are now restraining the winds of strife. When are they restraining the winds of strife? Also wann halten sie diese Winde des Unfriedens zurück? No, uh, yes, because... It's just from what we see, it says that they, they see the nation coming against nation, but it says, angels are now restraining the winds of strife, that they may not blow until the world shall be warned of its coming doom. But a storm is gathering, ready to burst upon the earth, and when God shall bid his angels loose the winds, there will be such a scene of strife as no pen can picture. Right. So, let's go to the small <coughs> fractal here. So here, here's where it begins, right? Also this is here where it begins. And this is typifying the scene of strife such as no pen can picture, right? And this typifizit eben diese, diese Szenerie der Unruhe, die was kein, kein Stift eben beschreiben kann. Which is a great crisis. Und was auch eine große Krise ist. Right? So, he basically, for... Winds are held, even though the nations are going against nation, kingdom against kingdom, it's still being held, right? Also, die vier Winde werden hier gehalten, obwohl man eben sieht, dass diese Nationen gegeneinander kämpfen. There also, must be a message go forward before the Lord can bring a judgment. Und da muss ja eine Botschaft sein, die vorwärts geht, bevor eben dieses Gericht kommt. Time at the end, kings and thrones and churches come together, right? Und zur Zeit des Endes, da kommen ja um, Thron und Kirchen zusammen. It's Revelation 18, Babylon is fallen, is fallen. It's Offenbarung 18, Babylon is gefallen, is gefallen. Okay, so just go, just jump back now to the quote just before it from Desire of Ages. It will tell us what this crisis is. Und jetzt zu dem Zitat davor, das sagt uns jetzt, was diese Krise ist. Christ's words had been spoken in the hearing of a large number of people, but when he was alone. Peter, John, James, and Andrew came to him as he sat upon the Mount of Olives. Tell us, they said, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Jesus did not answer his disciples by taking up separately the destruction of Jerusalem and the great day of his coming. So what's he putting together here? As was putting the here zusammen. Destruction of Jerusalem, which is the destruction of the cities. Also die Zerstörung Jerusalem, was auch die Zerstörung der Städte ist. And the day of his coming. Und der Tag seines Kommens. He mingled the description of these two events. Had he opened to his disciples future events as he beheld them, he would have been unable to endure the sight. In mercy to them, he blended the description of the two great crises, leaving the disciples to study out the meaning for themselves. 
When he referred to the destruction of Jerusalem, his prophetic words reached beyond that event to the final conflagration <laughs> in that day when the Lord shall rise out of his place to punish the world for their iniquity. Amen? That's when he does it right here. Punishes the world right here. Das ist eben, was er hier zur siebten Plage tut. Er bestraft die Welt. Which is also here. Was auch zur finalen Untersuchung ist. Which is also here. Was auch hier ist. Which is also here. Und hier. Because he says, I will overturn, overturn, overturn. Right? Denn er sagt ja, ich werde umstürzen, umstürzen, umstürzen. So he's constantly doing it, right? Also er tut es konstant. So the crisis, right? The four winds are held because there's a crisis coming, which is the destruction of Jerusalem. Which is where Christ is going to come. Und das ist, wo Christus kommen wird. In our case, as the latter rain. In unserem Fall wieder spät reden. But right here, the four winds are held. Aber auch hier werden die vier Winde gehalten. Because the next group of people's got to hear, right? Denn die nächste Gruppe von Menschen müssen ja diese Bahnung hören. So, what God's people fail to do in a time of peace, they'll have to do in a terrible crisis. crisis. Was eben Gottes Volk versäumt hat, in dieser Zeit des Friedens zu tun, das müssen sie dann in einer schrecklichen Krise tun. So, the Sunday law is a crisis. Also das Sonntagsgesetz ist eine Krise. Where the four winds are held, wo die vier Winde gehalten werden. The message must go forward. Und die Botschaft muss vorwärts gehen. Here is a crisis where the four winds are held, where the message is going to go forward in a time of peace. Und auch hier sind, ist eine Krise und die vier Winde werden gehalten. Denn eine Botschaft muss vorwärts gehen in der Zeit des Friedens. Right? Ja, richtig. It becomes much easier, right? Und das wird viel einfacher. Go the next quote from. Uh, no, no, uh, uh, <coughs> okay, we're not going to have time to do this, but the next two quotes are taken from the pioneers. Und die nächsten zwei Zitate sind von den Pionieren. Genau. And all they do is show us that the sealing message was the message of Revelation 10 and Revelation 7. Und die sagen uns eben, dass diese Versiegelungsbotschaft um, Offenbarung 10 und 7. 7 ist. So, when they saw this happen in 1848, they knew this was the time for the sealing message of Revelation 10 and Revelation 7, right? Und als sie eben damals das dann gesehen haben, in 1848, da haben sie eben gewusst, dass es die Zeit ist, wo diese Versiegelungsbotschaft vorwärts gehen muss von Offenbarung 10 und, Re und Offenbarung 7. Here it's too late to be sealed. Und hier ist es zu spät, zu Therefore the sealing message has to go before that time, right? Muss diese vor Zeit sein. But when you get here, the people that are sealed, <coughs> they will now give a message, winds are held, for the next group of people, right? Aber diese Menschen, die dann schon hier werden, die werden dann eine Botschaft geben für die nächste Gruppe von Leuten. But they're going to fail to do that work. <laughs> Aber sie werden es versäumen, dieses Werk zu tun. So the Lord's going to bring a crisis and what's he going to do? He's going to hold the four winds till they warm them until it comes to pass, right? Und deswegen bringt der Herr dann eine Krise und er wird die vier Winde halten. Because they failed to do that work. Ja, weil sie eben versäumt haben, das Werk in dieser Zeit des Friedens zu tun. Deswegen wird dann hier eine Botschaft vorwärts gehen, um sie zu warnen. Und das hier. Und Yes, but that's the people here, but there's many people that will join them, right? There's many people that will, will, will come, remember, Judas is always there, that they will manifest themselves here, right? Okay, so I'm just, it's the principle will, will always be the same, right? The, just right here, 
there will be people that will come and join with you, right? Also das Prinzip ist immer dasselbe und es werden auch hier Leute sein, die eben dazu kommen werden. Okay. I mean, some in the time of peace will be faithful, right? They, some will do the work. Yes, of course. No, there's always a faithful group. Always a faithful group. Not everybody's not going to do the work. Also schon, dass eben manche Leute hier treu sein werden und schon dieses Werk tun werden. Also es gibt immer eine kleine Gruppe an treuen Leuten. For instance, Daniel and his colleagues in Daniel chapter 1. In the perfect sense, it's the Sunday law crisis, right? And zum Beispiel Daniel und seine Freunde in Daniel 1, im perfekten Sinne ist es ja das Sonntagsgesetz. Were they unfaithful in the time prior to that? Und war sie, waren sie da untreu in dieser Zeit? No, they were faithful. Nein, sie waren treu. But they're all brought into the crisis to demonstrate who's faithful and who's not faithful, right? Aber sie wurden eben alle in diese Krise gebracht, damit eben gesehen werden konnte, wer treu ist und wer nicht. So it's just like when, when Satan comes to Job, Satan comes to the Lord about Job, and the Lord says, here's my faithful servant Job, he'll show you that he was faithful. You're a liar. Right? Und das ist eben dasselbe, so wie die Satan eben zum Herrn kam, über Hiob eben, und der hat ihm eben gesagt, dass sein Knecht ihm treu ist. Okay. So by God's grace, we can all see this now, right? Because the the last thought, the, the perfect fulfillment of Revelation 7 is when Christ is, is, is the investigative judgment of the living, right? Die perfekte Erfüllung von Offenbarung 7 ist eben das Untersuchungsgericht an den Leben. Das Untersuchungsgericht an den Leben. So in Revelation 10, the angel in Revelation 10 arrives at the time of the end. Right. So the message of Revelation 7 and Revelation 10, the sealing message, just like Ezekiel 1, begins to go forward there and they get confirmed right here. Right? And diese Botschaft, diese Versiedlungsbotschaft von Offenbarung 7 und 10 geht eben hier vorwärts und wird dann hier bestätigt. Hold, 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 right? And it's the French Revolution. And what's happening? There's a beast coming out of the bottomless pit, right? And there's going to be people coming against each other, but they're held until the work is complete, right? Gegeneinander eben aufgewiegelt dann sind, aber sie werden eben. Äh, the work is complete. Sie werden eben gehalten, bis eben das like, Werk vollendet like ist. Like with the Red Sea, right? So the Lord divides waters until the God's people went through and then, then the they come together. Right? We'll talk about that tomorrow. Und das ist eben so wie beim Roten Meer. Da wurden auch diese zwei Seiten des Meeres gehalten und dann kamen sie aber zusammen. Amen. Amen. It's repeating patterns, right? And the Lord's trying to show us this. We have to put them in context. And depending on what context, depends what they illustrate, right? Okay, let's let's close with that. <laughs> Ich möchte dir danken für dieses wiederholenden Muster. For the new für diese Klarstellungen. Und ich möchte dir dass du uns hilfst, diese Kraft in unsere Herzen zu Und bitte hilf uns, das in unser Herz zu nehmen. Dass wir gestärkt werden können heute. Und uh, ja, die Kraft haben, die richtige Weg zu gehen. Und die Kraft haben, den richtigen Weg zu wandeln. Und bitte segne und beschütze uns während dieses Tages. Und hilf uns, dass wir unseren Charakter verändern. 
Jesu Namen. Amen. Amen.